హై ప్యాకేజ్ జాబ్ క్రాక్ చేయడానికి కోడింగ్ వస్తే సరిపోద్ది అనుకుంటారు చాలా మంది బట్ నో యూ మిస్ టు కిట్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్కి ఫోర్త్ ఇయర్కి వస్తే కానీ తెలీదు ప్లేస్మెంట్స్ ఇలా జరుగుతాయని హై ప్యాకేజ్ ప్లేస్మెంట్స్కి ఇవన్నీ వచ్చి ఉండాలని చదువులో తోపులైనా నేర్చుకునే క్యాబిలిటీ ఉన్నా కూడా సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల వెనక పడిపోయిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కామెంట్స్లో కూడా చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫోర్త్ ఇయర్ వరకు అసలు ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఒక ఇయర్ బై ఇయర్ రూట్ మ్యాప్లా ఇవ్వమని సో హియర్స్ ద వీడియో మీరు బీటెక్ ఆర్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నట్టయితే లక్కీ ఫెలోస్ ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ టైంకి ఈ వీడియో చూస్తున్నారు బట్ మీరు వేరే స్టేజెస్లో ఉన్నా ఇట్స్ ఓకే బికాస్ ద టైమ్ ఫర్ యాక్షన్ ఈజ్ నవ్ ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ టు డూ సంథింగ్ సో ఒక బుక్ పెన్ను దగ్గర పెట్టేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి నోట్ చేసుకోండి బట్ బిఫోర్ దాట్ న్యూ ఎక్స్ప్లోర్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్స్ మీకు ఇది టైం టు ఎక్స్ప్లోర్ బీటెక్లో జాయిన్ అయ్యాక సెట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎందుకంటే క్లాసెస్ అవుతూనే ఉంటాయి ల్యాబ్స్ అవుతూనే ఉంటాయి అప్పుడే ఫెస్ట్ అంటారు అప్పుడే మిడ్ అంటారు అప్పుడే సెమ్ అంటారు యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలంటారు అటెండెన్స్ ఇవ్వనంటారు సో ఈ సిస్టమ్ అంతా అర్థం చేసుకొని ట్రాక్లో పడ్డానికి అయితే ఆబ్వియస్గా టైం పడుతుంది సో నేను మీకు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటంటే టేక్ టైం బట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండండి కాలేజ్ క్లబ్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ రెలవెంట్ సెషన్స్ అన్ని అటెండ్ అవ్వండి సో అప్పుడు మీకు చాలా ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అనమాట ఉన్న ఆప్షన్స్ గురించి ఫ్యూచర్ లో మీరు ఏం చేయాలనుకున్న దాని గురించి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ కోడింగ్ నేర్చుకోండి మీరు ఏ రోల్ కి వెళ్ళినా వెళ్ళాలనుకున్నా కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒక్కటైనా వచ్చి ఉంటే అది డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి అండ్ ఏ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఈ వీడియో చూడండి సో మీరు ఏదో ఒక కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేర్చుకోండి ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండేలా చూసుకోండి బికాస్ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే మీరు అన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు సో ఎలా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నట్టయితే ఐ సజెస్ట్ యూ టు టేక్ మై కోర్స్ ఆన్ పైథన్ బికాస్ నేను నేర్చుకునేటప్పుడు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేశానో అవన్నీ సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటూ వచ్చి నాకు ఎలాంటి కోర్స్ ఉంటే బాగుండు అనుకున్నానో అలాంటి కోర్స్ డిజైన్ చేశాను చాలా క్లియర్గా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ కాన్సెప్ట్స్ ప్లస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ మీ అండర్స్టాండింగ్ని టెస్ట్ చేయడానికి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అలాంటి ఎంసీక్యూస్ అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చాను అండ్ మీకు ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేలా కోడింగ్ అసైన్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ వీడియో అండ్ ఈ కోడింగ్ అసైన్మెంట్ కూడా సేమ్ ప్లేస్మెంట్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా వస్తాయో అలానే ఫ్రేమ్ చేశాను లాంగ్ షార్ట్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ విత్ హిడన్ అండ్ నార్మల్ టెస్ట్ కేసెస్ సో దాట్ మీకు ఫౌండేషన్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ కూడా ల్యాప్టాప్ లేకపోయినా మొబైల్లో కూడా మీరు ఈ కోర్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ డూ జెక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ బేసిక్స్ కవర్ అయ్యాక కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ స్టార్ట్ చేయండి హ్యాకర్ ర్యాంక్ లీడ్ కోడ్ ఇలా కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి సో వీటిలో మీరు కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయొచ్చు సో దీని గురించి క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చెప్పాను డెఫినెట్గా చూడండి లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ సో ఫస్ట్ ఇయర్లో టెక్నాలజీస్ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండండి అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి అండ్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోవడానికి చూడండి బికాస్ ముందు ముందు అసలు మీకు టైం ఉండదు కనుక అండ్ థర్డ్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేయండి అండ్ అది కన్సిస్టెంట్గా చేస్తూ ఉండండి సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో టెక్నాలజీస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయమన్నాను కదా మీకు ఏది ఫ్యాసినేటింగ్గా అనిపిస్తే దానికి రిలేటెడ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తే హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ రియాక్ట్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ మీకు మీరుగా వెబ్సైట్స్ డెవలప్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి సిమిలర్లీ యుఐయుఎక్స్ గేమ్ డెవలప్మెంట్ ఇలా మీరు ఏది చూస్ చేసుకుంటే దానికి తగ్గ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటూ బిల్డ్ సంథింగ్ అండ్ ఈ లర్నింగ్ జర్నీని ఖచ్చితంగా లింక్ ఇన్లో పెట్టండి బికాస్ దీనివల్ల మీకు ఈజీగా ఇంటర్న్షిప్స్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఇఫ్ మీకు లింక్ ఇన్ గురించి అంతగా తెలియకపోయినా దాన్ని ఎలా యూస్ చేయాలో ఐడియా లేకపోయినా ఈ వీడియోస్ చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ డిఎస్ అండ్ ఆల
బికాస్ హై ప్యాకేజ్ జాబ్స్ క్రాక్ చేయడానికి కోడింగ్ ఒకటి వస్తే చాలనుకుంటారు కానీ కాదు కోడింగ్ తో పాటు ఓఎస్ డిబిఎంఎస్ ఎస్పెషల్లీ అల్గారిజమ్స్ అండ్ డిజిటల్ స్ట్రక్చర్స్ లాంటివి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి డిబిఎంఎస్ ఈజీగానే ఉంటుంది అండ్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ థియరీనే ఇవి సిఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకైతే అకాడమిక్స్ లోనే ఉంటాయి సో వాళ్ళకి ఇది అడ్వాంటేజ్ అనుకోండి అండ్ నాన్ సిఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మనకి అంత డెప్త్ లో ఆడగారు సో ఇవి మీరు ప్లేస్మెంట్స్ కి కొన్ని మంత్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినా నీట్ చేసుకోవచ్చు కానీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిజమ్స్ అలా కాదు దీనికి ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉంటే అంత బాగా చేయగలుగుతారు అండ్ మ్యాన్ కంపెనీస్ అంటే మెటా అమెజాన్ యాపిల్ నెట్ఫ్లిక్స్ గూగుల్ ఇలాంటి కంపెనీస్ లో జాబ్ కొట్టాలంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇస్ మస్ట్ సో సెకండ్ ఇయర్ లో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిజమ్స్ మీద పక్కా ఫోకస్ చేయండి అండ్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి యాడ్ ఆన్ స్కిల్స్ ఏమైనా ఉంటే నేర్చుకోండి అండ్ ప్యారలల్ గా కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూనే ఉండాలి బై ది వే మీరు ఇంకా వీడియోకి లైక్ కొట్టలేదా కొట్టేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే చేసేసుకోండి ఇంకా థర్డ్ ఇయర్ సో థర్డ్ ఇయర్ కు వచ్చేసరికి మీ డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచి టఫ్ క్వశ్చన్స్ కోడ్ చేయగలగాలి సో థర్డ్ ఇయర్ మీ స్టేజ్ ని బట్టి మీరు కొంచెం స్ట్రాటజిక్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట సో ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రమ్ యువర్ ఐడియా డిఎస్ఏ షీట్స్ లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా అనమాట సో దీని గురించి క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో చెప్పాను చూడండి అండ్ ఒక మంచి రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేసుకోండి సో అది ఎలా అన్నది కూడా ఒక వీడియో చేశాను ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను అండ్ ఈ ఇయర్ లోనే యాప్టిట్యూడ్ డిబిఎంఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నెట్వర్కింగ్ కంప్లీట్ చేసేయండి అండ్ ఈ టైంలో మీద ఏదైనా మంచి ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయొచ్చు లేదా ఇంటర్న్షిప్స్ కి కూడా ట్రై చేయొచ్చు సో యూస్ ది టైమ్ వైస్లీ సో థర్డ్ ఇయర్ లో యాప్టిట్యూడ్ డిబిఎంఎస్ ఓఎస్ నెట్వర్కింగ్ కంప్లీట్ చేయాలి స్ట్రాటజిక్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయండి ఇంటర్న్షిప్ కి ట్రై చేయండి అండ్ ప్యారల్ గా కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఫైనలీ ఫోర్త్ ఇయర్ కస్టమైజ్ యువర్ ప్లాన్ మీరు ఎందులో వీక్ ఉన్నారో దానికి ఎక్కువ టైం ఇస్తూ మీ ఓన్ గా స్టడీ ప్లాన్ డిజైన్ చేసుకోవాలి వచ్చే కంపెనీస్ ని బట్టి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారన్నది రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని బట్టి చదవాలి సో దీని గురించి క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో చెప్పాను అనుకోండి అండ్ దానితో పాటు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి బాడీ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇవన్నిటి మీద అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడానికి మిమ్మల్ని మీరు రెడీ చేసుకోవాలి అంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ తో పాటు అసలు ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎలా అడుగుతారు దానికి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అండ్ ఇవన్నీ తెలుసుకోండి దాన్ని బట్టి ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇంటర్వ్యూస్ ని ఫోకస్డ్ గా అందులో ఎలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అవన్నీ చెప్తూ ఈ వీడియో చేశాను మీకు డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది సో చూడండి సో ఫోర్త్ ఇయర్ లో మీరు చేయాల్సినవి కస్టమైజ్ యువర్ స్టడీ ప్లాన్ అండ్ ప్రిపేర్ అకార్డింగ్లీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఇంటర్వ్యూస్ కు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వండి సో ఇది మీ ఇయర్ బై ఇయర్ ప్లాన్ ఒకవేళ మేము థర్డ్ ఇయర్ ఆర్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో ఉన్నాం మరి మేము ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అంటే అసలు ఈ పాటికే మీకు కొంచెం ఐడియా వచ్చి ఉంటది ఒకవేళ రాకపోయినా ఈ వీడియోస్ చూడండి సో దాట్ మీకు ఫుల్ క్లియర్ ఉంటది అండ్ ప్రిపేర్ వెల్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ నేను ఇచ్చిన ఈ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ వచ్చేసి బేసిక్ గా మన కాలేజ్ కి వస్తుంటాయి కదా సాఫ్ట్వేర్ రోల్స్ కోసం వాటి కోసమే అనమాట బట్ మీరు ఐదర్ యుఐ యుఎక్స్ కానీ గేమ్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఆర్ ఏదైనా క్రియేటివ్ రోల్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే అది మీరు ఆఫ్లైన్ లో ట్రై చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇలాంటి జాబ్స్ కి ఎలా ట్రై చేయాలన్నది కూడా ఒక వీడియో చేశాను అది ఇందులో చెప్పాను సో డెఫినెట్ గా చూడండి సో ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రిపేర్ వెల్ అండ్ మీకు ఇంకా ఏం వీడియోస్ కావాలో కామెంట్స్ లో పెట్టండి ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నియో ఎక్స్ప్లోర్ and follow me on instagram and linkedin as well thanks for watching